うわぁ、この恐竜ドキュメンタリーはかなりよく作られましたね。今の情報でもこのくらいクオリティなら、後には果たして。彼らは地球初のドル箱でした。究極の視聴率捕食者。新しい憶測と熱狂的な誇張で、一方遅れて古生物コインに登場しようとし、スタッフの切迫した試みを蘇らせます。まず、本論に入る前に、一つ考えてみることがあります。ドキュメンタリーが基本的に備えるべき点は何でしょうか個人的に私は、紹介するテーマの率直な情報と、主張を裏付ける根拠、これを土台にした教育、そして、これで得られるテーマに対する尊重が重要だと思います。一部はこれを忠実に提供し、一部は本文を忘却して別に。そんな中このような要素を全く満たしていないシリーズがありますが、まさに今回の動画のレビュー対象である、ジューラシクファイトクラブです。この古生物ドキュメンタリーは、2008年7月から放送された12部作シリーズです。古生物学者ジョージ・ブレイジングが共同制作と進行を担当し、多様な恐竜が互いに戦う場面を CG で具現することが主な内容です。問題はここから始まります。何よりも、恐竜と戦い。この二つがそんなに関係がある方じゃないじゃないですか。恐竜は絶対にさっき充満した戦闘機械じゃありません。厳然たる生態系の一部として生きていく、極平凡な動物たちですよ。もちろん、映画では面白さのために誇張するがあるかもしれないけど、そのためドキュメンタリーは事実を伝える一種の干渉剤の役割を果たさなければなりません。この点は古生物を扱うときに特に浮き彫りになります。現在私たちと共にしている者たちとは違い、恐竜のような古生物が生きているのを見る唯一の方法は、結局こういうメディアだけですから。そういう点で、このドキュメンタリーのポジションが根本から変な位置に置かれます。映画やゲームでしか見られない要素がメインテーマのドキュに、多くのことを望むことはできないでしょう。これくらいでもすでに好感が持てる方ではないですが、問題点はここで終わりません。一つ一つ並べるには多分終わりがないくらいですが、簡単には他の作品も続けておかすデザインミスから、昔からリサイクルされたうんざりするクリシェ、そして他では見られないひどい水準の高等無形な誇張とボードがあります。これらがほぼ妄想に近いエラーで、まるでゲームビッグリップスのユアビナーのように色々ユニークな欠点です。ドキュメンタリーが教育制より視聴率を重視するとどうなるかを見せる反面教師でもあり、この動画を作るようになった理由の一つでもあります。私たちが一番先に見ていくエラーは、現在知られている最大の肉食恐竜と関連しています。主張はこうなんですが、ジューラシクファイトクラブは、ディレックスの葉にには多量のバクテリアが繁殖しており、噛まれた対象を深刻な細菌感染に陥れると紹介しました。全史時代の生物化学兵器が効くには素敵でも、これを証明するためのきちんとした証拠や認められた論文は一つもありません。映画さえも普通あれほどまではいかないんですけどね。このドキュメンタリーが本当に変な点は、こんな高等無形な主張に固執することに極めて余念がないというのです。まるで彼らの世界ではこれが事実であるかのように、毎ずさんな主張一つ一つにいつも似たようなずさんな根拠が伴います。もし上智の目標が RPG ワールドビルだったら本当に素敵にやり遂げたんです。とにかく、JFC が主張するバクテリアティラノの証拠は、ディレックスの葉はのこの葉があり、ちょうどこの銅トカゲの葉ものこの葉があるので、以前買った動物の肉片を巨子に挟み、感染攻撃に使うバクテリアを繁殖させるということです。完全に作り話だという事実を除いても、この仮説は問題点が多いです。巨子状の葉がそれ自体で特別なことではありません。非常に多くの動物が素敵なのこの葉を持っています。この中には一緒にドキュメンタリーに出てくるものもあるんですが、他の恐竜を説明するときは一度も似たような紹介が出たことがありません。生態系は急にホールアウトにならなくても十分にすごいんですよ。そして、比較対象のコモドオオトカゲさえ実はバクテリアとは何の関連もありません。タコの進行とは異なり、下顎に毒腺があり、立っていた獲物に凝結毒を注射することが確認されました。総合すると、事実性根拠非唯一を知らず使い果たした割合仮説の代表的な例と言えます。蘇る恐竜の時代に一歩。次のエラーに移りましょう。ジョージがデイノニクスの狩りを説明するとき、奇襲のためによりや暗い天気に動き、稲妻で足音を消そうで。ここでこのドキュメンタリーの最大の短所が現れます。誰が聞いても事実がないだけでなく、このシリーズが視聴者たちをどう思っているのか教えてくれます。もちろんいつも完璧に欠点のないプログラムを期待することはできませんが、少なくとも事実を作り出してはいけないのではないでしょうか。他の番組を見てください。BBC はこのようなことはしない。そうだったらよかったですがこのような一例がこれだけではありません。同じエピソードの違う場面では、ラプターは呼吸するときに息を吐き出さないとも言いました。え恐竜は機能をもとに効率的な呼吸をします。あんな妄想じゃなくても十分魅力的ですよ。また、この呼吸と違って事実でもあります。次のエラーもラプターに関するものです。うわぁ、この獣脚類が何をしたかは知らないが、本当に一時もただではおかないですね。What? But you can't do this to me. You know how much I sacrificed! 他のエピソードでドロマイオサウルスの群れは命令伝達のために受信号を使います実はこの画面にはエラーがかなり多いんですがそれでも。
。何が一番深刻なのかは確かです。やはり科学界の誰も取り上げなかったことはさておいても、一般的に思想類恐竜の脳がそれほど深まったとは考えにくいです。他の石形類である、バニヤトリの疎通は音に大きく依存するが、特に大きな発見がない限り、彼らも大きく変わらないと仮定するのが自然でしょう。そして、たとえこういう疎通のための脳があったとしても、ラプターの前足はそれほど自由に起動できる構造ではありません。下に避けたりねじったりすることは、骨を折らない限り不可能で、内側に負けるか政権的に手首を上げる程度が全てです。正常な考え方の動物なら、もっと効果的な方法を使ったはずですけどね。一つ面白いのは、この受信号仮説は正当化する理由すら出てこないということです。ただナレーターが事実であるかのように言及しただけで、残りの部分では完全に忘れます。まるで私たちのダンションマスター承知まで言い訳を考えられなかったようですね。そんなに驚きはありません。各エピソードごとに、JFC は登場する動物に一種の背景ストーリーを編み出したりしますが、絞り出す側を考えてもクオリティが生産な水準です。代表的な被害者はゲラトサウルスです。たくさん殴られて倒れることに上手になっています。アロサウルスにですね。こちらのいとこも似たような役割をしたりします。Like、この途中の説明によると、ゲラトサウルスが一時最上位捕食者としてジュラキを平定したが、より強く賢いアロサウルスが現れ、2000万年間の王権を剥奪したそうです。もちろんケラトサウルスは最大に見積もっても1500万年ほどしか生きられませんでした。500万ボーナスをどこでもらったのか気になりますね。タイムマシンでもあったのでしょうか。そして、たとえケラトサウルスが先に登場したとしても、2つの恐竜はそれぞれ生態系で異なる位置を占めていたため摩擦が多くありませんでした実際この動物たちは1000万年間共存し同時期に絶滅することになります正確な情報を言ってはいけない理由でもあったのでしょうかこれは他のドキュメンタリーでもよく犯すミスですが映画と違ってドロマイオサウルス化が集団生活をした証拠はありませんそれだけでなくかなり有名な爪も底面がかなり鈍いので何かを切ったり破ったりするには向いていませんこのドキュメンタリーは動物の特徴さえも否定します The first thing you notice is this big lumpy mass on the end of its nose. We call that a boss. 事実です。パキリノサウルスはほとんどのスミリュと違って、角の代わりにコブをつけています。この恐竜の最大の特徴なんですよ。側苗のエミさえ厚い鼻のトカゲと。パキリノサウルスがケラチンで作られた角を持っているというのは、過去の仮説に基づいた主張です。もちろんこの仮説は論破されて久しいです。ここで一つ疑問点が生じます。一体どうしてこんなファンタジー小説が放送で作られたんでしょうか諮問委員がアマチュアだったわけではありません。ジョージ本人もそれなりに経歴4周年の個性物学者で、他のキャストたちも無名とは程遠いです。フィリップ・カリー、カナダロイヤルティレル博物館の設立に参加し、ローレンス・ウィトマー、やはり相当な経歴のオハイオ大学教授で、トーマス・ホルツは他のきちんとしたドキュメンタリーでも諮問委員として活動したことがあります。例えば、蘇る恐竜の時代、ウォーキング・イズ・ダイナソ、そしてもちろん、それでは一体どうしたのでしょうかキャストたちをみんな夜中の産地に呼んだのでなければどうやって結果がこんなになるんですかその答えは思ったより簡単です。まさに受ける指紋や解説を完全に無視することです。証拠では、これはマジンガサウルスです。腕がおかしいくらい短くて、すんぐりしているが分厚い足を持っています。最初はこの時もきちんと説明しているように見えます。残念ながら、この正常な紹介はあまり長くは続けません。なぜなら正確に1秒後に。こんなことがシリーズを引っ掛けてとてもよく起きます。他のキャストだけでなく、戦闘シーンを説明するナレーター、ジョージ・ブレイジングまで例外はありません。司会者のコメントまで無視する番組が視聴者のことを考えるはずがないでしょう。そうやって作られた特許がこれです。実質に対するいかなる尊重もなく、ひたすらおされた気を追求し、反対の意見は誰でも徹底的に無視します。そして恐竜はいつも血に狂った殺戮機関でしょう。いくつか言及していない問題点もあります。特に羽毛の不細とかあまりにも薄い肌がありますが、他の番組でも見られるミスなので深く入らないようにしましょう。いつかドキュメンタリーでこのような間違いを見ないことを願います。さあ、総合すると、ジューラシックファイトクラブは、粗雑で、おかしくて、無知で、事実と正反対に紹介する特技があって、間違った名前、間違った時期、間違った場所、キャストは屏風、ナレーターズ屏風、司会者も屏風、紹介対象の本質すら屏風、間抜けなストーリー、間抜けなプロット、間抜けな動物、いや根本からが愚かさの極地で、交渉エラー、定烈な編集。ラン,ンダーレ、デザイン、サウンド、クリシェ、ファンタジー、そして最後に前例のないレベルの嘘たち。こんなに悪いドキュメンタリーがそんなに多くなくて幸いです。後にもずっとそうなるように願いましょう。結論は、恐竜が本当に動物のように行動するのを見るには、プリヒストリックプラネットを確認してみてください。恐竜の戦いがお好きなら、ジュラシックワールドはどこにも行きません。あ、ところで、ドミニオンくらいなら JFC といい戦いができそうですね。ご視聴、ありがとうございます。